ആശ്വാസം ഒട്ടുമറിയത്തില്ലായിരുന്നു <laughs> 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 പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോറീസിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഒരു ക്യൂ എൻ എയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഒത്തിരി കമന്റ്സും മെസ്സേജും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ആരാന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടുപേരും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ അതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒറ്റയാക്കിയിട്ട് ആ ചോദിച്ചവരുടെ എല്ലാം പേര് അതിന് താഴെയായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷനിൽ വേണ്ട അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടും ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് തന്നെ സ്നേഹം വിശ്വാസം വിശ്വാസം സ്നേഹം സ്നേഹം വിശ്വാസം അപ്പൊ നാലായാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ആർക്കും ഒരു മറവ് ഉണ്ടാകരുത് എന്ത് കാര്യമായാലും എവിടെ പോയാലും എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയാലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണമെന്നോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവണോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവണോന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതാട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആൻസർ ചോദിച്ചത് ഹാഷ്മി സിയാദാണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പറയുമോ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ഇട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാട്ടോ ചോദിച്ച അറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യ നൗഫിയ ദേവിക സേതുലക്ഷ്മി സൗമ്യ അമ്മു കിച്ചു ശരണ്യ സാന്ദ്ര പാർവതി ഇത്രയും പേരാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഏട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ലവ് സ്റ്റോറി പറയാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും അങ്ങനെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് സോറി ക്ലാസ്മേറ്റ് അല്ല എൻ്റെ കോളേജ് മേറ്റ് ആണ് അവളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ എഫ് ബിയിൽ കണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നോർമൽ ഒരു ക്യാഷ് ഫണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ച് സംസാരിച്ച് അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എറണാകുളത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എറണാകുളത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ആ നമ്മൾ മറ്റേ എന്താ ഹോസ്പിറ്റൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണും സംസാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ റിലേഷനിലായത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിചാരിതമായിട്ട് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ അമ്മ ഇവളുടെ ഫോണിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നതാ അവൻ എന്നിട്ട് ഷീലാമ എന്നെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ആലോചിക്കുക അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കിട്ടിയ തക്കത്തിന് ഞാനും ചേട്ടനും കൂടി ഓടിപ്പോയി പെണ്ണ് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ കല്യാണം നടന്നു പിന്നെ ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ റിയാക്ഷൻ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുക കാര്യം റിയാക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റർക്കും ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ കല്യാണം നോക്കണ സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സാധാ പോലെ തന്നെയാണ് അവർ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടോളാൻ ആദ്യമേ എന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ എല്
ദർശന ആറ് നായറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണേ ഞാനും സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒരുപോലത്തെ എന്താ ഉള്ള ഒരുപോലത്തെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താ ഫുഡ് ഒക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവലിംഗ് ആയാലും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ആയാലും എനിക്ക് ഇതുപോലെ വില്ലേജ് കാട് പുഴയൊക്കെയാണ് കാണാൻ ഇഷ്ടം ഇവക്കും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നും മലയൊക്കെയാണ് ഇവക്ക് ഇഷ്ടം സിറ്റി ലൈഫ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ടിക്ടോക് പബ്ജി അതൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടിക്ടോക്ക് അത് പബ്ജി അത് രണ്ടും മാച്ച് ആവൂലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചിക്ക് ചേട്ടനിലും ചേട്ടന് ചേച്ചിയിലും ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞു രമ്യ റോയ് രമ്യ റോയ് പ്രണവ്യ വിജേഷ് ഡ്രീം എ കെ കെ ഈ മൂന്ന് പേരായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണേ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദേഷ്യപ്പെടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞു അതല്ല ചോദിച്ചേക്കണേ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിപ്പോ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ ബാക്കി എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അത് എന്റെ കുറെ സ്റ്റോറിയിലും എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഇന്ന് ബാക്കിയല്ല ഇഷ്ടം പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഏട്ടയുടെ ഒരു ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാം തുറന്നു പറയും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കണേ പോലും അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ പോണേ പറയുന്നിട്ട് അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് വരെ പറയും എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എല്ലാം അങ്ങ് തുറന്നു പറയും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുശുമ്പൊക്കെ വരും എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് അടക്കി പിടിക്കും എന്നാലും പറയും എനിക്കത് പറയാനത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇളയതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യമേ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിൽ അറിയാവുന്ന കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഉണ്ടല്ലോ പുതിയത് ഞങ്ങൾ ഈ പെണ്ണ് കണ്ട സമയത്ത് അവർ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നായിരുന്നു ചേട്ടന് കല്യാണം ആലോപിച്ച് ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അവൻ തല്ലി കൊന്ന കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കണില്ല ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവൻ പറഞ്ഞേ അവൻ ഇപ്പൊ കല്യാണപ്രായം ആയിട്ടില്ല കണ്ടാലും പറയൂല കണ്ടാലും പറഞ്ഞില്ല കണ്ടാലും എന്നെ തീരെ ചെറുതായിട്ടേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂത്താണ് ഇപ്പൊ മുപ്പത് വയസ്സായി എന്നിട്ടും അവനിപ്പോ പറയുന്ന കല്യാണം വേണ്ട എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമായിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ രണ്ടു വർഷം അവന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ അവനെ കെട്ടിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് അവൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് ഒന്നുകൂടി സെറ്റിലായിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹം അപ്പൊ പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കെട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടു പേരുടെയും ഏജ് പ്ലേസ് ജോബ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഹരികൃഷ്ണൻ ശ്രീലക്ഷ്മി കാർത്തിക അമൃത ആതിര കൃഷ്ണപ്രിയ അനീറ്റ ആര്യ പൊന്നു ശ്രീജ അഞ്ജലി മോഹൻ ഇത്രയും പേരാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണത് അതായത് കുറച്ചു പേരും ഉണ്ട് ബിബിത മൃദുല രജനി ജസ്റ്റ് കിച്ചൺ ആ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഏജ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഏജ് ആണ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പ്ലേസ് മുത്തോലപുരം പറയും എന്റെ കാഞ്ഞിരമറ്റം ഇവളുടെ വീട് കാഞ്ഞിരമറ്റത്തുള്ള കാഞ്ഞിരമറ്റം കാഞ്ഞിരമറ്റ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ തൊടുപുഴ ഒരു കാഞ്ഞിരമറ്റം പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ജോബ് എന്റെ ജോലി സോളാറിലെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആണ് ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റോ സോളാർ എന്ന കമ്പനിയിലാണ് അതിന്റെ എറണാകുളം സെക്ഷൻ നോക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബി എസ് സി എം എൽ ടി പഠിച്ച നാല് വർഷത്തെ നമ്മുടെ ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ മട്ടാഞ്ചി എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് പാസ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് കരിയർ മെച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട് ജോ
ചേട്ടനും കൂടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ദിവസം പെണ്ണ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ വീട്ടിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവള് വൈക്കത്ത് അഷ്ടമിക്ക് പോയത് ഇവള് പോയ പുറകെ ഞാനും അമ്മയും കൂടി ഇവിടുന്ന് വൈക്കെടുത്തിട്ട് അഷ്ടമിക്ക് പോയി അമ്മച്ചിനെ എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല എന്നെ കണ്ടോളൂ അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെണ്ണ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വൈക്കത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോയി അന്ന് അഷ്ടമി തുടങ്ങിയ ദിവസമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അമ്മച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മള് വൈക്കത്ത് അമ്പലത്തിന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഏത് നടയാണോ ആ പടിഞ്ഞാറ് നടയുടെ അവിടെ ഒരു ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മച്ചി എന്നെ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഓടിച്ചത് അമ്മച്ചിനെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ അമ്മച്ചി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാൽ ആദ്യ തുള്ളിച്ചാടി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അതാണ് അമ്മച്ചി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സംസാരിച്ച് സാധാരണ പോലെ പിന്നെ അങ്ങനെ സംസാരമായിരുന്നു പിന്നെ നിർത്തിയിട്ടില്ല സംസാരം അപ്പൊ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ സൈഡിൽ അപ്പൊ അതാണ് അമ്മച്ചിയോട് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പോയത് അമ്പലത്തിലും കയറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടു ഇവര് ഇട്ടാണ് പോയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചി ചേട്ടന് കൊടുത്ത ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ചേച്ചി ചേട്ടന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തറിയണ്ട അതും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിൽവറിന്റെ മോതിരാണ് ആ അത് ഇട്ടേക്കണ പിക്കു ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടില്ല കാര്യം അത് നമ്മൾ അത് ഇടുന്ന വരൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെഡ്ഡിങ് റിങ് ഇട്ടേക്കണേ അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ടേക്കണ പിക്കു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് കൊടുത്തത് ബർത്ത്ഡേക്ക് തന്നെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡും ചെറിയൊരു ഐ ലവ് യു എഴുതിയൊരു ഗ്ലോബ് ഒരു ഗ്ലോബ് ആണ് എനിക്ക് വൈറ്റ് ലൈൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തേനെ അതെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സുജി പിന്നെ ജിതിൻ ജിതിൻ നമ്മുടെ ഒരു അനിയൻ കൂട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ണൻ ഓക്കെ അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നീ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ചേച്ചി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു പക്ഷെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സമയത്തായാലും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പപ്പ പഴയ എസ് ഐ ഒക്കെയാണ് എസ് ഐ ആണല്ലോ എന്നും എല്ലാം പറയുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ചാണ് ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല് സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കില് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഒളിച്ചോടാനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായാലും എനിക്കറിയാം പപ്പ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വളർത്തിയത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പപ്പയുടെ സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒളിച്ചോടനെ ശരിയല്ല ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് ചേച്ചി ആദ്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടനോടാണോ അല്ല എന്നോട് ഇവള് പറഞ്ഞില്ല ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാല് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഒരു ചേഞ്ച് വല്ലോ ഉണ്ടായോ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായല്ലോ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുതിയ വീട് ഹസ്ബൻഡ് കാര്യങ്ങള് പുതിയ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ സ്വഭാവത്തില് ചേഞ്ച് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പണ്ടുള്ള സ്വഭാവം തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് ചേച്ചി ആദ്യം പറഞ്ഞ ചേർന്നോടാണ് ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഇവൾ എന്നെ കഥയില്ല എന്നോട് രണ്ടാമതാണ് ഞങ്ങൾ ലാബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ഞാൻ ലാബിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാബ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എന്റെ കൂടെ നിക്കണ ചേച്ചിയോടാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ സാധനം അത് ചോദിച്ചോണ്ട് പേര് പറഞ്ഞോ അത് ചോദിച്ചത് അശ്വതി അച്ചു അനുഷ അനു ഈ രണ്ടുപേരായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണേ ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് പിന്നെ എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന്റെ ഒപ്പമുള്ളതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേച്ചി
പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടോ നമ്മള് അത്യാവശ്യം റോഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോ കുറച്ചു പേരെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോ നമുക്ക് അതൊരുതാണല്ലോ അതാണ് ഫേമസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയം തൊട്ട് ഇവിടെ ഡബ് സ്മാഷ് ചെയ്യും സ്മോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടിക്ടോക്ക് വന്നപ്പോ അതിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുകാളിൽ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ടിക്ടോക്കിൽ സ്ഥിരം വീഡിയോ ഇടുവായിരുന്നു അപ്പൊ ടിക്ടോക്ക് വഴിയാണോ കൂടുതലായിട്ട് ഫേമസ് ആയി ഫേമസ് ആയി വന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നോട് പറയും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ടിക്ടോക്കുള്ള ചേച്ചി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ പോയപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു തന്നെല്ലാം എന്നോട് പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തു അപ്പൊ അമ്മച്ചിയായിട്ടുള്ള ചെയ്ത വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വൈറലായി അപ്പം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയി പക്ഷെ ആൾ ആക്റ്റീവ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഇട്ടും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇതേപോലെ എന്നെ അറിയുന്നത് എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അറിയാം ഞാൻ പണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ വെഗ്ലി പിടിച്ചു കിടക്കുക പണ്ടങ്ങാട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ നമ്മള് അപ്പൊ പണ്ട് തൊട്ടേ ആക്റ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സുകന്യ സൂരജ് മേനോൻ സുകന്യ സൂരജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം അല്ലതും ഇപ്പോഴും നടക്കാത്തതായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എനിക്ക് ശക്തിമാനാണെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ശക്തിമാനായിട്ടില്ല എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ ഞാനിപ്പ ഇപ്പഴും ഡാൻസ് കളിക്കും പണ്ടും ഡാൻസ് കളിക്കും എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ സൂപ്പർ ഡാൻസറിൽ പോയി പങ്കെടുക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ബിഫോർ മാരേജ് ആണോ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണോ കൂടുതൽ ലൈഫ് കൂടുതൽ പൊളിയായത് ശില്പ ശില്പ ബാബു വർഷ മിഥുൻ അല്ല ശ്രീലക്ഷ്മി മിഥുൻ ശ്രീലക്ഷ്മി മിഥുൻ ഇത്ര പേരാ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണേ എനിക്ക് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ പൊളിയായത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തിനും ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ആണല്ലോ നമുക്ക് ബിഫോർ മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഫുൾ പൊളിയാണ് പൊളി പൊളി എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിക്കണേ എനിക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിച്ച അടിപൊളിയാണ് അതിന് മുമ്പ് അടിപൊളിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ലെവലിലുള്ള അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള അടിപൊളി അന്നാരുള്ള അടിപൊളിയും വേറെയാണ് ചേച്ചി ചേട്ടനിലും ചേട്ടൻ ചേച്ചിയിലും കാണുന്ന ഫൈവ് പോസിറ്റീവ്സ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ്സ് ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദീപക് ദിലീപ് ചന്ദന ചന്ദന സതീഷ് ഐശ്വര്യ അമ്മു ചിപ്പി എസ് എം ആർ മലയാളം അതൊരു ചാനലാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ജിജീഷ ആരതി ശില്പ ബാബു ശില്പ ബാബു ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റിനോളം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അത്ര മെനക്കിട്ട് ക്വസ്റ്റിന് അയച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാണി വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ് ഒരു പ്രാണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാറുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഓടണത് അതൊരു ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഭയങ്കര പേടിയാ ഈ പറക്കണ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികൾ ഉറുമ്പുകൾ ഉറുമ്പൊന്നുമില്ല ചിറകുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് വല്ല പറന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു പേടിയേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ നടന്നു വരണമെങ്കിൽ നടന്നു തന്നെ മാത്രമല്ല അതുപോലെ സൗണ്ട് പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയെ പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും വണ്ടിയിൽ ചാടിപ്പോയി അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് നടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നെ പബ്ജി കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കുക അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാ എന്നെ ഇതിൽ പബ്ജി കളിക്കുന്നതിൽ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രീഡാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെന്താ ഇത് പിന്നെന്താ ഇത് അത് തന്നെ മതിയല്ലോ വേറെ നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഫ്രീഡം അല്ലേ വേണ്ട ആ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പപ്പയോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇട ഇടപഴകുന്നത് അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു സ്വഭാവം വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അതിനും അപ്പുറം അതുക്കും മേലെയാണ് ഇടപഴകുന്നത് പപ്പേനൊക്കെ ഭയ പപ്പയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് എല്ലാവരോട്ടും പക്കയാണ് കസിൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരോട്ടും ഭയങ്കര ജോളിയാണ് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ അടി ഉണ്ടാക്കാറ് എത്ര നേരം മിണ്ടാതിരിക്കും ആരാണ് കൂടുതൽ പാവം ആദ്യം പോയി മിണ്ടുന്നത് ആര് ആ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കണത് ജനിത ജിനേഷ് ചിന്നു ശില്പ ബാബു വീണ്ടും ആതിര ആദി ആരതി അനി ഇത്ര പേരോട് ചോദിച്ചേക്കണം ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം മിണ്ടാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടേ കിടക്കാറുള്ളൂ ഒരു ദിവസം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കൾ മിണ്ടും ഫുൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കില്ല പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാകുന്ന രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കും അത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സോൾവ് ആക്കുകയും ചെയ്യും അത്ര നേരത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നം അര മണിക്കൂർ കൂടുതലൊന്നും നോർമലി അങ്ങനെ അടി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല ആരാണ് കൂടുതൽ പാവം ഞാനാ പാവം സത്യമായിട്ടോ അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു ആദ്യം പോയി മിണ്ടുന്നത് ആര് ഞങ്ങൾ വേറെ അപ്പോൾ ലവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം ബിഫോർ മാരേജ് ചോദിച്ചേക്കണത് മൃദുല ദേവപ്രിയ ദേവപ്രിയ ദേവൂട്ടി ദേവപ്രിയ ദേവൂട്ടി വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് രണ്ടിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും ഒറ്റ ഉത്തരം അപ്പൊ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മൊമെന്റ് മാരേജിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ തന്നെയാണ് അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് കിട്ടുന്നത് സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഫേമസ് ആയി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ ഇനി കെട്ടുവാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ കെട്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇവിടെ ഭയങ്കര കാര്യമായത് ആ ഒരു മിസിൻ്റെ കൂടിയാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആര് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് പുതുപ്പള്ളിയിലൊരു അനാഥാലയത്തിൽ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞു തീരെ കുടി പൊടി പിള്ളേർ അഞ്ച് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് ആ ഒരു ഒത്തിരി പിള്ളേർ റൂമിനകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫുൾ അലങ്കരിച്ച റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കേക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം വാതിലങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേ എനിക്കറിയില്ല ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിലൊക്കെ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അതൊന്നും വേണ്ട വയസ്സ് ഒന്നും കളയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ വാതിര തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞു പിള്ളേര് പല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടി നമ്മള് സ്വീകരിച്ച് കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് അവരുടെ ആ വീടില് എങ്ങനെ മുഖം കാണുമ്പോ അറിയാ ഇങ്ങനെ വിളറും വിളത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാത്ത അവസ്ഥ നിക്കണേ ആ വീഡിയോട് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിക്കാം ആ ഒരു ബർത്ത്ഡേയുടെ ആ ഒരു ബർത്ത്ഡേയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എനിക്കത് ഭയങ്കര കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്കത് മറക്കാൻ പറ്റത്തൊരു ആ പിള്ളേരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഉച്ച വരെ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേക്ക് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയായപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുന്നു പാട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു അവരുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊരു കുറച്ച് പേര് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരൊരു സന്തോഷം കാണണം നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ
അപ്പോൾ ഉണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓർമ്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും തേപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് തേപ്പ് ഒരെണ്ണം രണ്ടുപേരും കൂടി പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞത് തേപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ തേപ്പായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്ന് തേപ്പല്ല അതിന്റെ സ്റ്റോറി പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എന്താ ലാണ്ടൻ പല്ലു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചേക്കണേ ടിനി എന്നെ വിളിക്കുന്നതല്ല അത് ലാണ്ടൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്നെ അഖില് അഖിൽ എന്നുള്ളത് കോളേജ് വന്നപ്പോ അത് അഖിലാണ്ടൻ അഖിലാണ്ടനായി പിന്നെ അഖിലാണ്ടൻ അഖിലാണ്ടൻ വിളിക്കാൻ അമ്മമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അഖില് മാറ്റിട്ട് അമ്മമാര് ലാണ്ടൻ ലാണ്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാരും ലാണ്ടൻ ലാണ്ടൻ എന്ന് വിളിച്ച് പിന്നെ ഇവളെ പല്ലു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നതാണ് ലാണ്ടൻ പല്ലു ലാണ്ടൻ പല്ലു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ടി പോയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അമ്മച്ചിയോട് കലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പാർവതി ഗോപൻ എന്നോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാവയുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഫീലിംഗ് ചോദിച്ചേക്കണത് ചോദിച്ച് വണ്ടി ചോദിച്ചേക്കുന്ന ജിയാ ജിത്തു അത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ മുന്നേ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ചേച്ചിയാണ് ജിയാ ജിത്തു ചേച്ചി ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഫീൽ അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം അതെ ഇനി വെറും ചുരുങ്ങി മാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടാവൂലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരാളുണ്ടാവും പിന്നെ വീഡിയോക്ക് കണ്ടന്റിന് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചേച്ചിക്കും ചേട്ടന് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആകണമെങ്കിൽ ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹം വിത്ത് റീസൺ എസബല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് സ്പൈഡർമാൻ ആകണം സൂപ്പർ ഹീറോ സൂപ്പർ ഹീറോ സ്പൈഡർമാൻ കൊള്ളാം നെറ്റൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അടിപൊളിയല്ലേ സൂപ്പർ ഹീറോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ എനിക്ക് സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാർട്ടൂണിലൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ കാണുമ്പോ ഒരു മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല കാർട്ടൂൺ നമ്മുടെ മറ്റേ കാർട്ടൂൺ കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും പവർ പഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പെമ്പിളിലാട്ട് ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായില്ലേ പിങ്ക് പച്ച നീല അതിൽ ആ പിങ്ക് ആവണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കുഞ്ഞിലെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കീർത്തിയാണ് ചേട്ടന്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കിടുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരമ്മയെ കിട്ടിയപ്പോൾ അമ്മ പാവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഉണ്ടായ ഫീൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്തോളൂ പോയിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവില്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന ഫീല് അങ്ങനെ എന്റെ അതേ മൈൻഡിന് അമ്മച്ചിക്ക് എനിക്ക് ടിക്ടോക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അമ്മച്ചിക്ക് ടിക്ടോക്കും അതുപോലെ സ്റ്റേജ് ഡാൻസ് പാടിയാണ് അമ്മച്ചിക്ക് അതുപോലെ ഓളം വെക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജ് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലേ മൂന്നല്ലേ മൂന്ന് സ്റ്റേജോളം ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചു അമ്മച്ചി നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഒരുക്കി കൊണ്ടുപോയി അമ്മച്ചി പറയാണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് അതുപോലെ ഡാൻസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാകണമെന്നാണോ അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം അതുപോലുള്ള കൊച്ചിനാണ് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അമ്മച്ചിക്ക് പാട്ടും ഡാൻസ് ഇച്ചിരി വീട്ടിൽ മിണ്ടാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ചു നടക്കുന്ന പെങ്കൊച്ചിന് അമ്മച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെങ്കൊച്ചിന് അമ്മച്ചിക്ക് കിട്ടിയത് അമ്മച്ചി ഹാപ്പി ഇവള് ഹാപ്പി ഞാനും ഹാപ്പി ഇവര് രണ്ടുപേരും ചേർച്ചയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ചേച്ചിക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയുമോ അതിൽ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ചോദിച്ചേക്കണത് ഐശ്വര്യ അഞ്ജുഷ് അഞ്ജുഷ ക്രിസ്റ്റിന മൃദുല ഇത്രയും പേരാണ് ചോദിച്ചത് ക്രിസ്റ്റീന മൃദുല ഇത്രയും പേരാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ 
ഇതിനുള്ള ഉദ്ദേശം പറ ചേച്ചിക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയുമോ പണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും പക്ഷെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കൂലോ യൂട്യൂബ് എങ്കിൽ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് അതിപ്പൊ ആകപ്പാടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വർഷം കേട്ടി കൊസ്റ്റ് ചോദിക്കൂട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ കുക്ക് ആയിട്ട് വരും ഇത് കല്യാണത്തിന് രണ്ടു വർഷം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം പഠിക്കുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത് സൂര്യ ഞാൻ ദൈവത്തിന് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ സൂര്യ സൂര്യ ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത് സൂര്യ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യം ദൈവിക്കണം ഇനി ഇവളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യം ചുമ്മാട്ടോ ഞങ്ങളിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് പണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്യാമറ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളു ഇതിന് അപ്പുറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കുറച്ച് ഡീസന്റ് ആയെന്നേ ഉള്ളു അത് തന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ജോളി അടിച്ചോളി മൈൻഡ് ആണ് ഹാപ്പിയാണ് നമ്മളെന്തിനാ നമ്മള് വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ കുഞ്ഞു വിഷമങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് റിപ്പീറ്റ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി നമ്മൾ ചുരുക്കിയത് എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം എനക്ക് ഇട്ട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റയിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉടനെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് തന്നെ കുറെ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഉടൻ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നും വിചാരിച്ചത് ഏറ്റെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം